buenos días hoy estamos en la sierra de valencia son las 8 y 20 de la mañana y venimos a cazar un macho selectivo y un muflón trofeo vamos a ver qué tal se da porque hace muchísimo viento y eso va a complicar bastante las cosas pero bueno hay que hay que hacer todo lo posible esta zona tiene mucho pino y se tapa bastante las dos especies están en celo, que eso facilitará un poco encontrar lo que estamos buscando. Así que vamos al lío. Empezamos. En esta ocasión nos trasladamos a las rojas tierras levantinas para disfrutar de un reto diferente. Dos especies distintas en un mismo enclave. Vamos haciendo avistamientos de los cortados. A ver si lo parecemos a un macho decente. Enormes laderones de pinos y coscojas presentaban un escenario imponente. Un terreno complicado para localizar al emblemático Macho Montés. Pues un calibre que que vamos a utilizar para el rececho de hoy son 300 porque los tiros, bueno, son tiros de barrera a barrera generalmente superior a los 200, 300 metros y hace falta aunque sea contundente así que esta es la lección de hoy antes el guarda que aquí en el 2006 hubo un brote de sarna bastante potente que diezmó la población y que nunca se acaba de erradicar una vez que la enfermedad entra es prácticamente imposible que, que se quite del todo siempre va a haber algún foco donde permanezca así que ya sabéis lo importante que tiene es equilibrar la población para que esto no se produzca o que afecte lo menos posible En una de las asomadas, un fuerte golpe de viento mandó la cámara al suelo.
A pesar de un día de mucho viento, seguíamos buscando cabras hasta que, entre los claros de una ladera, apareció la oportunidad. Un bonito macho, con un celo muy marcado, nos hizo ponernos en marcha. Estamos entrando al macho. A ver si nos conseguimos poner a unos 300 metros de él. Intentar un disparo de barrera a barrera. Está súper encelado detrás de unas, de unas cabras. Y a ver si así baja un poquito la guardia y podemos meterle mano. Lamentablemente, al macho se lo tragó la tierra. Resultado del primer día. Me he cargado el trípode, por el maldito viento me lo ha tirado. Me ha pegado un viaje contra el suelo y lo he roto. Menos mal que tengo otro. Hemos intentado entrar a un macho que se nos ha zafado. Y el resto nada. El día se ha acabado. Veremos a ver mañana. Veremos a ver, pero con este viento pinta mal. Con ánimos renovados, emprendíamos el rececho del segundo día. Ocho y media de la mañana. Un viento peor que el de ayer. Estamos aquí intentando localizar a un macho que vimos ayer. Y de momento están saliendo las cabras de solearse. Las estamos pillando aquí con el telescopio. Pero del macho no aparece. No creemos que, que pueda estar muy lejos, porque con el frío que ha hecho seguro que se está soleando en algún sitio. No, creo que, no creemos que esté muy lejos, pero de momento no aparece. Va a estar complicado, ¿eh? Esto va a estar complicado, sobre todo por el viento. Hace que las cabras se muevan muy poco, que se metan en los pinos y... Nos lo va a dificultar muchísimo. No sé yo si lo vamos a dar hecho, pero bueno. Ese es guapo, ese es el pasaje. Qué bonito. Sí, pero está en esta ubicación. Es imposible, es de todo lo imposible. Madre mía, ¿dónde anda? Pues ahora busca lo mismo, pero más cerca. Cuando ya nos estábamos marchando, uno de los guardas localizó un macho que cumplía. Había que intentar entrarle rápidamente.
tocado arriba, está, tocado, está muerto, está muerto. Quieto, quieto. Quieto, quieto ya está. Muerto. Ya está. <risa> Nos lo hace sudar. Nos lo hace sudar. Bueno, enhorabuena. Ahora sí que te felicito. Gracias, Pedro. Gracias a vosotros. Venga. Bueno, no, a ti. No a ti. Acabamos de abatir el macho montés que veníamos a buscar. Lo que queda complicado ahora es el cobro. Tenemos que bajar un ladrón brutal y está en la ladera de enfrente. Además, la luz se nos está yendo ya. final del segundo día y después de muchas asomadas y gracias sobre todo a Pedro que nos ha echado una, una mano y ánimo en los momentos de declive, hemos conseguido abatir el macho que veníamos a buscar con un buen disparo que... ¿A qué distancia estaría Daniel? 200, 100, 100 y eh, algo. 180. 180. Es un macho muy bonito. <risa> y bueno, pues nada, hemos utilizado 300 con la bala RVS Uniclassic, que es la que venimos utilizando vos mucho este último año y, y nos da excelentes resultados como podéis ver así que nada vamos a sacar el trofeo a coger algo de carne si es posible y a continuar Tercer día y con una nueva ilusión comenzábamos el rececho en busca de muflones. Vamos a hacer un alto en el camino para comer, estamos aquí en un refugio y para seguir por la tarde, que parece que el tiempo está mejorando un poquito, parece, y a continuar, porque esta mañana es infernal el viento que hacía, menos, menos mal que no ha habido que tirar, pues si, si hubiera habido que tirar con ese, con ese viento había sido horrible, pero bueno, esto es lo que hay, en las condiciones no se eligen, así que vamos a, a comer. Ya por la tarde, y con un tiempo más calmado, seguíamos buscando muflones entre los claros de los pinos. Es la primera tarde de la caza de muflón. Por la mañana nos ha ido malísimo, pero aún así, tú fíjate cómo son las cosas. Hacía malísimo y hemos visto mucha caza. En cambio esta tarde se ha mejorado el tiempo una barbaridad, que era algo que no se esperaba ni muchísimo menos. Y no hemos visto ni un solo bicho, ni uno. A ver si a última hora entran ahí a esos olivares de ahí abajo, pero vamos, yo creo que ya damos el más por perdido. Estamos más pensando en dónde ir a cenar 
o que hace para cenar, mejor dicho, que, que en casa. Pero bueno, es lo que hay. Era ya el último día cuando localizamos a una pareja de muflones soleándose entre el monte. Uno de ellos era espectacular. Había que hacerles una entrada. Acabamos de abatir el muflón trofeo en un día infernal. No lo teníamos muy claro, creíamos que nos iba a tocar venir más adelante porque está siendo unos días horrorosos. Pero al final consiguieron localizar un bicho muy bonito y han estado los dos tumbados un buen rato. No esperaba que levantaran y finalmente cuando han levantado lo hemos podido abatir con un buen disparo con el, con el 300 y y el bicho ha caído sin problema vamos a cobrarlo, a ver qué tal es sabemos que es bueno, pero vamos a verlo de cerca ahora sí ahora sí sí, es bonito es similar a ese que bonito Hola, ya he puesto a hacer esa cosa. Sí, sí, sí. Sí, correcto. Por eso la dejo así, la dejo así. Por eso dije no le pides. ¿Qué tal de bien tiene? infernal, prácticamente imposible de cazar. Hemos conseguido hacernos con este muflón, que era el muflón trofeo que veníamos a buscar. Es uno de los mejores sitios, si no el mejor sitio de España para cazar muflones en abierto. Y bueno, gracias a una guardería eh, muy tenaz y persistente, hemos conseguido hacernos con esta preciosidad animal. En un día, repito, casi imposible. Y el rifle que hemos utilizado, pues el 300, que para estos casos es muy contundente, y la bala RBS Uniclassic, que ya es un clásico dentro de nuestro equipo. Así que nada, bueno, aquí lo podéis ver. Una pasada animal. Muchas gracias a todos y seguiremos cazando. Es, 
es un bicho guapo de cojones. Sí. Yo a mí me da igual las medallas y las no medallas. Pero el bicho es bonito. Tela. Pues una nueva aventura más de nuestra vida que he conseguido grabar para, para enseñarla. Esto es una maravilla. Una tierra muy difícil de cazar. Muchísima piedra. Mucho monte bajo. Que hace complicado caminar. Pero aún así un reto muy interesante para cazar. Así que es probable que, que volvamos. Un saludo a todos y hacia Rutas Salvajes. Cada vez que termina una de mis cacerías, trato de reflexionar, y siempre acabo llegando a la misma conclusión. Solamente el esfuerzo, el sacrificio y la ambición por superar tus límites harán que un simple instante se convierta en algo verdaderamente eterno. Hacia rutas salvajes siempre.